da ich nicht in der Lage war, die Rückseite der glücklichen Person, die vom sozialen Netzwerk des Augenblicks im Dienst ernannt wurde, um die Güte ihrer sehr wahrscheinlichen Gluteoplastik auf dem veralteten 19 Zoll Bildschirm genau zu beurteilen, musste ich den Monitor ersetzen, da ich nicht in den gleichen Fehler wie den oben genannten verfallen wollte, also das Konzept der Harmonie völlig ignorieren wollte, beschloss ich, meine alte, aber immer noch funktionsfähige Workstation zu verbessern, indem ich einen Monitor einfügte, der sich besser in den bereits verwendeten und den Rest einfügt der Komponenten, natürlich mit minimalem Aufwand. Nach der rituellen Angebotsauswahl habe ich einen 24 Zoll HD Monitor identifiziert. Die optimale Größe des Monitors ergibt sich einfach aus der Länge. Der Diagonale, die etwa so groß sein muss wie der Leseabstand. Anonym, in allem unentbehrlich, im rollstuhlbüro aus dem unteren Grundbuchamt Molise, hier. In Südostitalien wurden wohl einige pharaonische Lieferverträge übersprungen und hier in den großen Vertriebsketten angeboten, also ergriff ich die Gelegenheit. Ohne allzu große Erwartungen ging ich in den Laden, wo mir ein hilfsbereiter Verkäufer erlaubte, ihn mit anderen ausgestellten Monitoren zu vergleichen, die jedoch einen höheren Preis hatten. Es dauerte einige Minuten, bis der Kauf genehmigt wurde, wobei festgestellt wurde, dass die größten Einsparungen bei der Entwicklung des Designs erzielt wurden, indem alles auf das Wesentliche reduziert wurde und nicht an der Qualität des billigeren TN-Panels, wenn auch vom TN-Typ. Aber mit Reaktionen, Zeiten und Gleichmäßigkeit gut im Vergleich zu denen des IPS. Typs, die sich durch lebendigere Farben auszeichnen, und denen des VA-Typs mit besseren Kontrasten. Offensichtlich in derselben Preisklasse. Der HPV 24 FHD Monitor verfügt zwar über preisbewusste Features wie Reaktionszeiten von einer Millisekunde, Freezing 75 Hz. Um sparsame Gamer anzulocken, verfügt aber über native technische Features, die der Preisklasse entsprechen. Derzeit im Angebot deklariert wird es für rund 100 Euro verkauft. Um die Güte des Panels schnell zu überprüfen, verwende ich den von ISO. Entwickelten Online-Test, bei dem ich Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Reichweite, Farbwiedergabe, Reaktionszeiten und alle eingebrannten Pixel und Subpixel überprüfe, aus dem Test scheint alles normal zu sein. Natürlich wurde der Monitor nicht von einem Fabrikarbeiter manuell kalibriert, was wahrscheinlich mehr gekostet hätte als der gesamte Produktionsprozess, also fuhr ich mit dem folgenden fantasievollen do it yourself verfahren ohne Kosten fort. Der Trick, den ich verwendete, bestand darin, Farbmuster zu erstellen, von denen ich den Identifikationscode kannte. Als ich mich umschaute, fand ich eine alte hellgraue Dose mit dem Code RAL 7035 und eine alte himmelblaue Sprühfarbe mit dem Code RAL 5015, mit der ich zwei Sperrholzstücke gemalte, die ich als Referenz zum Ausgleich der Farben verwendet habe. Die beiden Farbmuster, die ich ebenfalls erstellt habe, kombiniere ich mit Buntstiften auf einem weißen Blatt Papier, das ich nach dem Fotografieren und Überprüfen der Übereinstimmung der RAL Codes über die Color Picker App zur Farbprüfung als Referenz für die Kalibrierung verwenden werde die Monitore. Mit dem Ziel, die Farben den echten so ähnlich wie möglich zu machen, Helligkeit und Kontrast für eine gute Auswahl an Schwarz- und Weißtönen anzupassen und alles auch auf dem alten Monitor zu standardisieren, der jetzt auf Sekundärdienst herabgestuft wurde. Wenn Sie Video- und Fotoinhalte ausschließlich persönlich verwenden möchten, können Sie natürlich nur Ihren persönlichen Geschmack als Referenz haben, auch wenn das bloße Betrachten ihrer Werke zwischen mobilen und festen, nicht kalibrierten Geräten den gesamten kreativen Aufwand zunichte machen könnte Fantasie, daher lohnt es sich, meiner Meinung nach immer, eine Kalibrierung zu versuchen, wenn nicht mit teuren Profigeräten, wie dem Spektroskop, schon einfach mit Referenzen, deren Farbcode bekannt ist. Bevor sie mit den Anpassungen fortfahren, ist es notwendig, eine ideale Beleuchtung der Umgebung zu schaffen in dem direktes Sonnenlicht und künstliches Licht vermieden werden, indem sie beispielsweise einen Strahler mit einer weißen Glühbirne auf eine weiße Decke oder Wand richten. Sobald dies geschehen ist, indem sie ein Bild mit etwa 30 Grauschattierungen zu öffnen, von schwarz bis weiß, zum Beispiel des eines auf dem vorgenannten ISO-Test auf allen Monitoren, die sie kalibrieren möchten, handeln sie auf der Helligkeit des Monitors. Durch die Anpassungen so, dass man ein tieferes Schwarz erhält, das noch 
vom nächsten Band unterscheidbar ist, dann wirken wir auf den Kontrast so ein, dass wir das Beste weiß erhalten, das noch vom vorherigen Band unterscheidbar ist, wenn nötig, retuschieren wir beide zyklisch. Schwarz und Weiß, um eine bessere Balance zwischen allen Monitoren zu erzielen. Durch das Öffnen der Bilder mit dem Foto der Farbmuster auf allen Monitoren fahren. Wir mit der visuellen Kalibrierung fort, indem wir auf die benutzerdefinierten Farbeinstellungen einwirken, bei denen es erforderlich ist, die RGB, Rot, Grün und Blau Kombination auszugleichen, die beim Mischen generieren sie alle anderen Farben. Platzieren Sie die Muster nebeneinander zu den jeweiligen Bildern und wiederholen Sie den Vorgang. Gegebenenfalls zyklisch, um die optimale Balance zwischen allen Monitoren zu erreichen. Während dieses Vorgangs muss das Weiß des Hintergrundblatt bleiben auch neutral, so viel wie möglich. Unerwünschte Farbe zu vermeiden wirft, vielleicht auch von der Temperatur des Lichts wirken, wenn als Einstellungen auf dem Monitor. Offensichtlich trägt diese Methode nicht zur Perfektion teurer automatisierter Methoden mit Spektroskopen bei, aber sie kann ein Ausgangspunkt für die Verwaltung der Kalibrierung des Monitors sein, der, obwohl kostengünstig, ein Ausgangspunkt für Experimente sein kann, die nicht nur an sich selbst gerichtet sind. Selbst die teuersten und professionellsten Monitore müssen regelmäßig kalibriert werden. Etwa jeden Monat, da die Reaktion der elektronischen Komponenten im Laufe der Zeit leicht variiert. Nach einer Überprüfung des visuellen Gesamtvergleichs der Farben auf dem Bildschirm mit denen der realen Muster prüfe ich auch die auf dem Bildschirm erkannten Farbcodes mit den echten. Dazu nutze ich die oben erwähnte kostenlose App, erhältlich bei Google Play, Color Picker, die nach Auswahl der RAL Code Tabelle mit der auf Farbmuster gerichteten Smartphone Kamera die Erkennung des Farbcodes ermöglicht. Durch die Wiederholung des Vorgangs an allen Farbmustern konnte ich auch die Übereinstimmung der RAL Farbcodes überprüfen, auch wenn einige den echten nur nahe kommen, aber im Großen und Ganzen zufriedenstellend. Sicherlich ähneln die Toleranzen dieses virtuellen Instruments eher einem Spielzeug als einem Messsystem, aber objektiver als das menschliche Auge, das es unterstützt. Versuche ich mir beispielsweise mit einer Lupen-App einen tieferen Blick auf die Panels zu werfen. Um es festzuhalten, probiere ich auch zwei zufällige Videospiele auf dem alten PC mit dem Betriebssystem. Fedora, einer beliebten Linux-Distribution. In Videospielen haben Reaktionszeiten. Vorrang vor allem, um verschiedene Artefakte zu vermeiden, aber ich glaube, dass dieses verrückte Rennvideospiel und der folgende Shooter Sonntagsspieler maximal begeistern können. Die wichtigsten technischen Spezifikationen des Monitors sind 250 NIT Helligkeit. 1000 zu 1 Kontrast, 72% NTSC Farbraum, 8 Bits Farbtiefe, Full HD 16 zu 9. 170 Grad horizontaler Betrachtungswinkel, 160 vertikaler Betrachtungswinkel. Pixel pro Zoll 91 Pixel pro Zoll, Antigle, Diagonale 60,96 cm, HDMI und VGA Anschlüsse. Neigung von minus 5 Grad bis 20 Grad, Maximalverbrauch 26 Watt, Klasse D. Also grundsätzlich lässt sich auch ein unprätentiöser Monitor mit gewissenhafter und geduldig justieren guter Ausgangspunkt für diejenigen mit einem knappen Budget. Punkt. Ich hoffe, ich habe Ihnen einige nützliche Einblicke für Ihre aktuellen und zukünftigen Monitore gegeben. Danke, dass du dir das Video bisher angesehen hast. Ich erinnere dich daran, falls du es noch nicht getan hast, den Kanal zu kommentieren, zu teilen, zu liken und zu abonnieren. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Unterstützung. Hallo.